Đề bài Phân tích hình ảnh con sông đà trong tùy bút Người lái đỏ sông đà của Nguyễn Tuân Bài viết Bằng phong cách nghệ thuật độc đáo, uyên bác, tài hoa, không quản nhọc nhằn để cố gắng khai thác kho cảm giác và liên tưởng phong phú, bộn bề nhằm tìm cho ra những chữ sắc đáng nhất có khả năng lay động lòng người đọc nhiều nhất Nguyễn Tuân đã sáng tác được rất nhiều tác phẩm có giá trị lớn trong đó có Sông Đà một thành quả nghệ thuật đẹp đẽ mà tác giả thu hoạch được trong chuyến đi tới vùng Tây Bắc Tổ quốc xa xôi Ông đã tìm được cái chất vàng của thiên nhiên cùng thứ vàng mười đã qua thử lửa được thể hiện trong thiên tủy bút Người lái đỏ Sông Đà mà con sông đà với sự hung bạo, trữ tình, thơ mộng đã được tác giả miêu tả thật tài hoa. Sông đà bắt nguồn từ huyện Cảnh Đông, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, đi qua một vùng núi ác, đến gần nửa đường xin nhập quốc tịch Việt Nam. Sông có tổng cộng 73 con thác dữ, có tổng chiều dài là 983 km. Qua cái nhìn của Nguyễn Tuân, con sông Đà trở nên có tính cách phong phú, phức tạp như một cố nhân, lắm bệnh, nhiều chứng. Chốc dịu dàng, rồi chốc lại bẩn tính, gắt gỏng. Sông Đà hung bạo, lắm thác, nhiều gành. Đường lên mừng lễ bao xa, trăm bảy cái thác, trăm ba cái gành. Và cái hung bạo ấy còn được thể hiện qua dòng chảy ngỗ ngược của nó. Chúng thủy giai đông tàu, đà giang độc bắc lưu. Một dòng chảy riêng, không khuôn mình vào lẽ thường. Vẻ nguy hiểm của sông không chỉ được thể hiện qua thác gành, mà nó còn là cảnh đá bờ sông, dựng vách thành. Mặt sông chỗ ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Có vách đá thành, chẹt lòng sông đà như một cái yết hầu. Đứng bên này bờ, Nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách Có quãng con nai, con hồ Đã có lần vọt từ bờ này sang bờ kia Ngồi trong khoang đò qua quãng ấy Đang mùa hè mà cũng thấy lạnh Cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ Mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào Trên cái tầng nhà thứ mấy nào Vừa tắt phụt đèn điện Bằng nghệ thuật so sánh độc đáo Nguyễn Tuân đã cho thấy sự nguy hiểm của dòng sông Một nơi hẹp như thế mà lưu tốc dòng nước Vốn nhanh, bây giờ lại trở nên siết vô cùng Cứ thử tưởng tượng con thuyền nào mà kẹt vào cái khe ấy Thì tiến không được, lùi cũng không xong Chỉ chờ sóng nước, phà đá, đập cho tan xác mà thôi Cũng như quãng mặt gành hát lóng, dài hàng cây số Nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió Cuồn cuộn lùng gió, gùn ghè suốt năm Như lúc nào cũng đòi nợ suýt Bất cứ người lái đỏ sông đà nào tóm được qua quãng ấy Bằng kết cấu trùng điệp Tác giả đã làm rõ sự nguy hiểm của con sông hung dữ Sẵn sàng lấy đi tính mạng bất cứ tay lái nào khinh suất Những cái hút nước ở quãng tà mừng vát Phía dưới sơn la lại ghê rợn hơn nữa. Nước ở đây thở và kêu như cửa cống cái bị sọc. Trên cái mặt hút xoáy tít đáy cũng đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn. Không thuyền nào dám men gần những cái hút nước ấy. Thuyền nào qua cũng trèo nhanh để lướt quãng sông. Y như là ô tô sang số ấn ga cho nhanh để vút qua một quãng đường mượn cạp ra ngoài bờ vực trèo nhanh và tay lái cho vững mà phóng qua cái giếng sâu những cái giếng sâu nước ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào có những thuyền đã bị cái hút nó hút xuống thuyền trồng ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông đến 10 phút sau mới thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới Thật là những cái bẫy ghê sợ, chết người Tiếng thác réo nghe càng ghê rợn hơn Như là oán trách gì Rồi lại như là văn xin 
rồi lại như là khiêu khích, giọng gần mà chế nhạo. Tiếng thác giống như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng che nứa nổ lửa, đường phá tuông rừng lửa. Rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu, da cháy bùng bùng. Bằng nghệ thuật so sánh, nhân hóa tài ba cùng những liên tưởng rất đắt, Nguyễn Tuân đã cho thấy một cảnh tượng thác nước hùng vĩ, nguy hiểm vô cùng. Lần đầu tiên trong thơ văn, có người lại dùng lửa để tả nước. Hai nguyên tố có sức hủy diệt rất lớn lại luôn tương khắc với nhau. Có nước thì không có lửa. Ngược lại, có lửa thì không có nước. Vậy mà Nguyễn Tuân đã làm được điều đó. Ông quả là một nghệ sĩ bậc thầy. Phối hợp với sóng nước, tiếng thác ầm ầm là sóng bọt đã trắng xóa cả một chân trời đá. Đá ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông. Mặt hòn nào trông cũng ngỗ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm, méo mó hơn cả cái mặt nước chỗ này. Sông đà đã giao việc cho mỗi hòn để chúng phối hợp lại thành ba chủng vi nguy hiểm. Chủng vi thứ nhất, sông đà bày ra năm cửa trận, có bốn cửa tử, một cửa sinh, cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn sông. Hàng tiền vệ, có hai hòn canh một cửa đá, trông như là sơ hở. Thực chất, chúng đóng vai trò dụ chiếc thuyền vào tuyến giữa. Ở chủng vi thứ nhất này, sóng nước đóng vai trò chính là để tiêu diệt chiếc thuyền. Vừa vào trận địa, Chúng tấn công chiếc thuyền tới tấp Mặt nước hò la Vang dậy quanh mình Ùa vào mà bẻ gãy cán treo Võ khí trên cánh tay mình Sóng nước như thể quân liều mạng Vào sát nách Mà đá trái Mà thúc gối Vào bụng và hông thuyền Có lúc chúng đội cả thuyền lên Nước bám lấy thuyền Như đô vật túm thắt lưng ông đò Đòi lật ngửa mình ra Giữa trận nước vang trời Thanh la, bão nạt Sóng thác đã đánh đến miếng đòn hiểm độc nhất Cả cái luồng nước vô sở bất trí ấy Bóp chặt lấy hạ bộ người lái đò Vượt qua chủng vây thứ nhất Ông lái đò phải đương đầu với chủng vây thứ hai Tăng thêm nhiều cửa tử Để đánh lửa con thuyền vào Và cửa sinh lại bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn Dòng thác hùng beo, hồng hộc Tế mạnh trên sông đá Đánh khuyết, quật vô hồi chiếc thuyền Tại trận chiến đánh giáp lá cà này Chúng quyết sinh, quyết tử với ông lái đỏ Khi chiếc thuyền đã vượt qua Bọn sóng nước cửa tử Vẫn không ngớt khiêu khích Mặc dầu cái thẳng đá tướng Đứng chiến ở cửa vào Đã tiêu nghỉu cái mặt xanh lẻ thất vọng Đúng là bọn đá sóng nước hiểm độc Đến chủng vi thứ ba, ít cửa tử hơn, bên phải, bên trái đều là lùn chết cả. Cái lùn sống ở trạng ba này lại ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác. Tại đây những bong ke chìm và pháo đài đá nổi ở đầu chân thác phải đánh tan cái thuyền, làn ta liên tưởng đến một trận đấu bóng quyết liệt. Chiếc thuyền như một cầu thủ phải phóng thẳng, chọc thủng cửa giữa cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng và như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước vừa xuyên được, vừa tự động lái được, lượn được tiến về phía khung thành và cuối cùng đã hết thác trận bóng thắng lợi về phe người lái đò với tay lái ra hoa qua đó ta thấy sông đà như một loài thủy quái hung hăng, bạo ngược Biết bày thạch trận Hồng tiêu diệt thuyền bè Trên sông nước của nó Một thứ thiên nhiên Tây Bắc Với diện mạo và tâm địa Một thứ kẻ thù số một Con sông mà hàng năm Và đời đời kiếp kiếp Làm mình làm mẩy Với con người Tây Bắc Và phản ứng giận dỗi vô tội vạ Với người lái đỏ sông đà Chẳng thế mà sông đà Được gắn với câu đồng dao thần thoại Sơn tinh Thủy tinh Núi cao sông hãy còn dài Năm năm báo oán 
đời đời đánh ghen Sông Đà đâu chỉ lắm thác, nhiều gành Đầy hiểm nguy cho người lái đò Mà còn đậm nét thơ mộng, chữ tình Con sông Đà tuôn dài Tuôn dài như một áng tóc chữ tình Đầu tóc, chân tóc Ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc Bung nở hoa ban, hoa gạo tháng 2 Và cuồn cuộn mù khói Núi mèo đốt nương xuân Một cách so sánh thật tài hoa Phong tình Nước sông Đà còn thay đổi theo mùa Trong đó đẹp nhất Là mùa xuân và mùa thu Mùa xuân dòng xanh ngọc bích Chứ nước sông Đà không xanh Màu xanh canh hến Của sông Gâm, sông Lô Mùa thu Nước sông Đà lừ lừ chín đỏ Như ra mặt một người Bẩm đi vì rượu bữa Lừ lừ cái màu đỏ giận dữ Ở một người bất mãn Bực bội gì mỗi độ thu về Con sông đà gợi cảm Với vẻ đẹp của nắng tháng ba đường thi Yên hoa tam nguyệt há dương châu Làm cho người đi rừng dài ngày Vui như thấy nắng giòn tan Sau kỳ mưa rầm Vui như nối lại chiêm bao đứt quãng Sông đà còn có những quãng Những không gian Những cảnh sắc đầy thơ mộng Cảnh ven sông ở đây lặng tờ Hình như Từ đời Lý, đời Trần, đời Lê Quãng sông này Cũng lặng tờ đến thế mà thôi Có những cảnh hoang vu Hoang sơ đến kỳ lạ Bờ sông hoang dại Như một bờ tiền sử Bờ sông hồn nhiên Như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa Cảnh sông đà Còn là những nương ngô nhú lên những lá ngô non đầu mùa Những cỏ xanh đồi núi Đang ra những nõn búp Một đàn hươu Cúi đầu ngốn cỏ xanh đẫm sương đêm Trong lúc đang thưởng thức Cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng Và tuyệt đẹp như thế Nhà văn bỗng cảm thấy Thèm được giật mình Vì một tiếng còi súp lê Của một chuyến xe lửa đầu tiên Đường sắt Phú Thọ Yên Bái, Lai Châu Muốn được đánh thức bởi sự hiện diện của con người Thiên nhiên tuy đẹp Nhưng hoang sơ Tịnh không một bóng người Một nương ngô Nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa Mà không có ai chăm sóc Mà dường như Từ đời Lý, đời Trần, đời Lê Quãng sông này Cũng vắng lặng như thế mà thôi Thật buồn tẻ Từ quá khứ Nhà văn trở về với hiện tại và hướng tới tương lai đẹp đẽ Đất đai ở đây Sẽ có con người khai phá Đường xá sẽ được mở Những ngôi làng Thị trấn sẽ được mọc lên Khắp nơi đều đầy ấp tiếng cười nói Của mọi người Rõ ràng Cảnh vật nếu không có con người Thì vẫn chỉ là hoang sơ Tẻ nhạt Đang mộng mơ bên cảnh sông đà Nguyễn Tuân có mối giao cảm kỳ lạ Với loài vật con hương thơ ngộ ngẩng đầu nhung khỏi ánh cỏ xương chăm chăm nhìn tôi lừ lừ trôi trên một mũi đò hư vảnh tay nhìn tôi không chớp mắt mà như hỏi tôi bằng cái tiếng nói của con vật lành hỡi ông khách sông đà có phải ông cũng vừa nghe thấy một tiếng còi xương ở đây dường như là con vật hỏi người hay chính là người đang say trong cảnh mộng mà tự hỏi mình Cảnh sông đà thơ mộng là thế Có những khoảng lặng kỳ diệu Khiến con người ta rơi vào cảm giác thần tiên Để rồi tiếng đập nước Của đàn cá rầm xanh Quẫy vọt lên mặt sông Bụng trắng như bạc rơi thoi Đuổi mất đàn hương vụt biến Đánh thức người đang mộng Nguyễn Tuân đã dùng cái động Để tả thật tài tình cái tĩnh lặng Kỳ diệu Trở về với thực tại Lênh đênh trên dòng nước xanh ngọc đẹp đẽ Phẳng lặng Nhà thơ có sự đồng điệu trong cảm xúc Về sông đà Như tảng đà khi trước Giải sông đà Bọt nước lênh bênh Bao nhiêu cảnh Bấy nhiêu tình Của một người tình nhân chưa quen biết Con sông đà như một sinh vật có linh hồn Dòng nước trôi lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi 
để lại trên thượng nguồn Như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi Con sông trở nên hiền hòa và thơ mộng Nó trôi những con đỏ mình nở chạy bùm vải Nó khắc hẳn những con đỏ đuôi én Thắt mình dây cổ điển trên dòng trên Bằng tình yêu thiên nhiên đất nước Kết hợp với ngôn từ độc đáo, tài hoa Nguyễn Tuân đã tái hiện lên một khung cảnh Tây Bắc Thật hùng vĩ mà cũng thật trữ tình Làm ta thêm tự hào về núi sông tổ quốc nguy nga, tráng lệ Sông Đà quả là một quà tặng vô giá của thiên nhiên Là một công trình nghệ thuật tuyệt vời của bậc thầy tùy bút Nguyễn Tuân